নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অন্যতম নাম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আঠারোশো সাতানব্বই সালের তেইশে জানুয়ারি সারা ভারতবর্ষ যখন ইংরেজদের দমন ও নিপীড়নের শিকার ঠিক সেই সময় জন্মগ্রহণ করেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ইংরেজরা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতীয়দের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে নিজেদের সাম্রাজ্য কায়েম রাখতে তৎপর হয়ে উঠেছিল তোমাদের মা নয় এটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি দেশ আছে ইহার উপর আমাদের রানীর হুকুমাত আছে যদি তোমার কাউকে মা বলে মানতেই হয় তাহলে আমাদের রানীকে মানো সেবা করো উচ্চ ক্ষমতা ও পুরস্কার আদায় করো অনেক সমাজদার হিন্দুস্তানি এটাই করছে আমি তোমাকে রায় বাহাদুরের খেতাব পাইয়ে দেব তুতু ফেলে এমন উপাধিবে আর ওই হিন্দুস্তানিরা বিচক্ষণ নয় বিশ্বাসঘাতক যারা নিজেদের মাতৃভূমিকে বেআইনি ভাবে দখল করা লোকেদের সাহায্য করছে তোমরা ওদের যে উপাধি দিয়েছ তা উপাধি নয় গলার দড়ি যা তোমরা নিজেদের সাথে ওই সমস্ত কুকুরদের গলায় পড়িয়েছ কি এই কথা ওরা কুকুর নয় তুমি কুকুর আছো কুকুরদের মাথায় ছেলা এই কারণে আমাদের সরকার হোটেলের জায়গায় জায়গায় বোর্ড লাগায় রেখেছে ইন্ডিয়ান সান ডগ না চালাও বন্ধু হয়ে এসে তোমরা আমাদের পিঠে ছুরি মেরেছ ব্যবসা করার জন্য তোমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বানিয়েছ শস্য কেনা ও বেচার জন্য রাজাদের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছ আর তারপরেই লুকিয়ে অস্ত্র নিয়ে এসে আমাদের রাজাদের মেরেছ আর সারা দেশ দখল করেছ ভুল আমাদেরই ছিল আমাদের আগেই বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া উচিত ছিল ইংরেজ আর নট অ্যালাউড মনে হচ্ছে তুমি বাঁচিতে চাও না এই জন্যই তুমি বিদ্রোহী হয়েছ স্বাধীনতা সংগ্রামী মানে সুইসাইড করা বুঝেছ তুমি কিছুই বোঝনি স্বাধীনতা সংগ্রামী মানে হল ভারত মাতার প্রকৃত সন্তান প্রকৃত সিপাই খুব শীঘ্রই যখন আমাদের দেশ স্বাধীন হবে যখন আমাদের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হবে তখন সারা বিশ্ব জানবে বুঝবে ও মানবে যে কে ঠিক আর কে ভুল তোমরা অত্যাচারী তোমরা বিশ্বাসঘাতক আর ইতিহাস তোমাদের চিরদিন এই নামে চিনবে তোমাদের যে স্বাধীন হবে এ কেমন ছাত্র দেখো তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এখানে লোকে ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে লড়াই করে এত জাতপাতের ভেজা ভেজ তোমাদের দেশে এক রাজ্যের রাজা অন্য রাজ্যের রাজাকে মারার জন্য আমাদের সাথে হাত মিলায় ও আমাদের সাহায্য করে এই যে স্বাধীন হবে ভালো মানুষ খারাপ মানুষ সব দেশেই থাকে সেই দিন আর দূরে নয় যখন সবাই নিজেদের আসল ধর্মকে চিনতে পারবে সবাই এক হয়ে যাবে তোমাকে এবং তোমার সরকারকে মারতে মারতে ঈদের ছাড়া করবে সেদিন আমরা স্বাধীন হব এই স্বপ্ন একদিন সত্যি হবে আর যদি যদি তুমি আমার হাত খুলে দাও তাহলে আমি তোমাকে এখনই দেখাতে পারবো এই স্বপ্ন কি করে সত্যি হবে তুমি মুক্ত হতে চাও তাহলে এই নাও আমি তোমাকে এখানে মুক্তি দিচ্ছি
ইংরেজ শাসনের শিকল সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল ইংরেজরা এই দেশকে পুরোপুরিভাবে পঙ্গু ও নির্বল করার জন্য এই দেশের সমস্ত শিল্প ব্যবসা ও কৃষিকে ধ্বংস করতে শুরু করেছিল নিজেদের দেশের তৈরি জিনিস এই দেশের বাজারে এনে আমাদের শিল্পকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করতে চেয়েছিল যাতে আমরা ওদের ওপর নির্ভর হয়ে পড়ি ও গোলামে পরিণত হই কিছু খবর শুনছো ভাই ইংরেজরা ঢাকায় মসলিন কাপড় তৈরি করার কারিগরদের হাত কাইরে দিতেছে ইংরেজরা নিজেদের দেশের তৈরি দ্রব্যের সাথে সাথে তাদের চিন্তা ভাবনা ও আচার ব্যবহারও কায়েম করতে চাইছিল সুভাষের পরিবারও এই পরিস্থিতির বাইরে ছিল না সুভাষের বাবা জানকীনাথ বসুকে কলকাতা ছেড়ে কটকে যেতে হয়েছিল ওনার মা প্রভাদেবী স্বামীকে ওকালতিতে সাহায্য করার সাথে সাথে ষোলো সদস্যের পরিবারে শিশুদের নতুন চিন্তাধারার শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টায় অগ্রণী ছিলেন সুভাষকে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে কটকের প্রোটেস্টেড ইউরোপিয়ান স্কুলে ভর্তি করানো হয় আমাদের তো গুরুজনদের প্রণাম করাই শেখানো হয় খুব শীঘ্রই সে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য মাস্টার মশাইদের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে কিন্তু স্কুলের পরিবেশ সুভাষের একদম পছন্দ হচ্ছিল না সুভাষের দাদাও ওই স্কুলে পড়ত ঠিক এই সময় স্বদেশী আন্দোলনের আগুন বাংলা থেকে উড়িষ্যাতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে দাদা এরা তো আমাদের মতো নয় এরা তো ঠিক কথাই বলছে হ্যাঁ এরা স্বদেশী মানসিকতাকে জাগানোর চেষ্টা করছে কিন্তু আমরা যে স্কুলে পড়ি সেখানকার পরিবেশ তো সম্পূর্ণ বিদেশি আমাদের ভাষাও তো এখানে শেখানো হয় না হ্যাঁ ঠিকই বলেছ কিন্তু আমি শুনেছি যে ম্যাট্রিকে বাঙালিদের জন্য বাংলা ভাষা আবশ্যিক করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের তো বাংলা শেখানো হয় না আমাকে এই স্কুল ছাড়তে হবে সুভাষের যখন বারো বছর বয়স তখন তার বিদেশি পরিবেশে থেকে বিদেশি ভাষা শেখা অসহ্য লাগতে থাকে সে স্কুল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বাবা মাকেও তার সিদ্ধান্তের কথা জানায় এরপর সে রবিনশা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয় তুমি আমাদের স্কুলে এসে ভালোই করেছ বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তুমি কতটা জানো মাস্টার মশাই আমি বাংলা ভাষা কখনোই পড়িনি আমাদের স্কুলে শেখানো হতো না কিন্তু আমি শিখে নেব আমি আমার মার কাছে বাংলা বলা শিখেছি খুব ভালো কথা নিজের ভাষা ও নিজের দেশের সম্বন্ধে জানা প্রত্যেক নাগরিক অবশ্যই কর্তব্য আমাদের স্কুলে তোমার মতো মেধাবী ভারতীয় ছাত্রের প্রয়োজন আছে তুমি অনেক বড় হবে আমার শুভকামনা তোমার সাথে আছে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পড়াশোনায় অবশ্যই উন্নতি করা উচিত আর এটা কখনোই ভুলো না যে আমরা ভারত মাতার সন্তান বাকি সব কিছু শেখার সাথে নিজের দেশকে ভালোবাসা ও দেশের সেবা করতেও শেখো আমি আপনার এই কথা কখনো ভুলব না নতুন স্কুলের মুখ্য অধ্যাপক বেনিমাধব দাস একজন প্রকৃত দেশপ্রেমী এবং আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন ওনার ব্যক্তিত্ব সুভাষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এই স্কুলের পরিবেশ খুব ভালো এখানে সবাই বাঙালি কাপড় পরে ফতুয়া ধুতি 
আমিও কাল থেকে এদের মতো ধুতি পরে আসব নতুন স্কুলের পছন্দের পরিবেশ পেয়ে সুভাষের মন বসতে লাগল সে পড়াশোনায় প্রথম থেকেই ভালো ছিল উপরন্তু বেনিমাধব দাসের মতো যোগ্য ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে সুভাষ মানসিকভাবে দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল সুভাষের চিন্তা ভাবনার পরিধিও বাড়তে লাগল দেশের খবরাখবর ও বিষয় সম্পর্কেও সে জানতে ও বুঝতে শিখল পড়াশোনার জন্য কম সময় দিয়েও ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করত দেশপ্রেমের ভাবনা সুভাষের মধ্যে আর বেশি তীব্র হতে থাকে বন্ধুরা কাল এগারোই আগস্ট উনিশশো এটা কি কোনো উল্লেখযোগ্য দিন হ্যাঁ ভীষণ উল্লেখযোগ্য এই দিনই ক্ষুদিরাম বসুকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল উনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন এবং এই মহান কাজের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন উনি শহীদ হয়েছিলেন কাল ওনার শহীদ দিবস আমার মনে হয় কাল আমাদের ওনার উদ্দেশ্যে একদিনের উপবাস রাখা উচিত এর ফলে আমরাও নিজেদের দেশকে সেবা করার শক্তি পাব তোমরা কি মনে করো चुपचाप चले गुभाषार बंधुर ওনার গর্ব হল উনিও কাউকে না জানিয়ে তার পরের দিন উপোস থাকলেন কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কাছে ওনার উপবাসের খবর পৌঁছে যায় ব্রিটিশ সরকার বেনিমাধব দাসকে কটক স্কুল ছেড়ে বাংলায় চলে যাওয়ার আদেশ দেয় আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন হ্যাঁ সুভাষ আমায় যেতে হবে আমাকে আমার কর্তব্য পালন করতে হবে কিন্তু আমার গর্ব হয় যে আমি তোমার মতো একজন ছাত্র পেয়েছি আপনি কি আমায় কিছু বলতে চাইছেন নিজের কর্তব্য সততার সাথে পালন করবে সততার সাথে কখনোই সমঝোতা করবে না তোমার জীবনে অনেক লোক আসবে এবং যাবে তুমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তোমার আদর্শ ব্যক্তির উপর নয় আদর্শের উপর নিষ্ঠাবান থেকে হ্যাঁ আমি আপনার এই কথা সর্বদা মনে রাখব আমি জানি তোমার মধ্যে রয়েছে দেশ প্রেমের ভাবনা তুমি ভবিষ্যতে অনেক বড় কাজ করবে ঈশ্বরের কৃপায় যেন তোমার উপর থাকে আমার আশীর্বাদ তোমার সাথে আছে হ্যাঁ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বেনিমাধব দাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে কলকাতা চলে গেলেন ওনার কথা সুভাষের মনের মধ্যে দাগ কাটল বেনিমাধব দাসের কাছে সুভাষ অনেক কিছু শিখেছিল আর সেই জন্য সুভাষের মনে ওনার প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধা ছিল ওনার একটি ছবি সুভাষ স্কুলের বড় ঘরে টাঙিয়ে দেয় দেশ প্রেম ও সমাজ সেবার ভাবনা সুভাষের মধ্যে তীব্র হতে থাকে সে তার আশেপাশের গরিব এবং দুঃখী লোকদের সাহায্য করতে শুরু করল বাড়ি থেকে পাওয়া হাত খরচের টাকাও সে তাদের পেছনে খরচ করতে লাগল ঠিক সেই সময় পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা দেয় বন্ধুরা পাশের গ্রামে বসন্ত রোগ ছড়িয়ে পড়েছে এই সময় ওখানকার লোকেদের সাহায্যের প্রয়োজন ঠিক বলেছ আমাদের উচিত ওখানে কি ওদের সাহায্য করা আমাদের একটি স্বেচ্ছাসেবী দল বানাতে হবে আমাদের এই দল গ্রামে গিয়ে ওখানকার লোকেদের সেবা করবে আর ওদের যা কিছু দরকার পড়বে তা মেটানোর চেষ্টা করা হবে হ্যাঁ এ তো খুব ভালো কথা ওরা সবাই তো আমাদের ভাই বোন আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি হ্যাঁ আমরা এখন থেকে তোমার সঙ্গে আছি সুভাষ অসুস্থদের সেবা করতে শুরু করল এটা সেই সময় ছিল যখন সব জায়গায় ডাক্তারি সাহায্য পৌঁছানো সম্ভব ছিল না সুভাষের স্বেচ্ছাসেবী দলের সেবার ফলে ওই অসুস্থ লোকেরা উপকৃত হয়েছিল যারাই সুভাষের এই সেবার খবর শুনেছিল তারাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে কিন্তু আশ্চর্যের কথা এটাই যে সুভাষ পড়াশোনার জন্য কম সময় দেওয়া সত্ত্বেও ভালো নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় পাশ করে আর এই জন্য সবারই 
ওকে নিয়ে গর্ব ছিল এই সময় সুভাষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং বিবেকানন্দের সম্বন্ধে জানতে শুরু করল বিবেকানন্দের সাহিত্য ও মতাদর্শ আমার মন ও মস্তিষ্ককে ভীষণ অনুপ্রাণিত করেছে অনেক প্রশ্ন যা আমার মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত তার সবেরই উত্তর আমি পেয়ে গেছি মনে হচ্ছে বিবেকানন্দের মতাদর্শ তোমাকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে ঠিক বলেছ বন্ধু শুধু পড়ার বই পড়লেই হবে না আমাদের অন্য সাহিত্যও পড়া উচিত আরও নতুন নতুন জিনিস শেখা উচিত আমি তো ভাবছি কাল থেকে যোগাসন শুরু করব আচ্ছা তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে আছি জীবনের নানা দিকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সুভাষ ম্যাট্রিকে ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এরপর কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয় পড়াশুনো সমাজ সেবা ও সাহিত্য চর্চা একসাথে চলতে থাকলেও সুভাষের মন ছিল অশান্ত আমি পরীক্ষায় তো পাশ করে গেছি কিন্তু তবু মনে শান্তি পাচ্ছি না আমার মনে হচ্ছে আমি এসব নিজের জন্য করছি সমাজের জন্য নয় আধ্যাত্মিক বিকাশ ও দেশের উন্নতির জন্য কাজ করা উচিত কিন্তু কিন্তু এর সঠিক রাস্তা কি এমন একজনকে খুঁজে বার করতে হবে যে আমাকে সঠিক রাস্তা দেখাতে পারবে এই চিন্তাধারা নিয়ে সুভাষ সঠিক লোকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন উনি অনেক তীর্থস্থানে যান হিমালয়তেও গিয়েছিলেন হিমালয়ের অনেক সাধুর সঙ্গে দেখা করেন কিন্তু সঠিক গুরুর খোঁজ পেলেন না নিরাশ হয়ে তিনি কলকাতা ফিরে আসেন সুভাষের তখন সতেরো বছর বয়স ধর্মীয় সাহিত্য পড়ে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে পেরেছিলেন खुजे पा गुरु खोजे तुम भारत जैगे गे अनेक लोक देखे দেশের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার বা বোঝার সুযোগ তুমি পেয়েছ তুমি এই সমস্ত বই পড়ে জানতে পারতে না বাবা আপনি ঠিকই বলেছেন বাবা তোমার মধ্যে যে চেষ্টা আছে তাকে নষ্ট করো না আধ্যাত্মিক গুরু ছাড়াই তুমি তোমার নিজস্ব লোককে এগিয়ে যেতে পারবে হ্যাঁ বাবা এরপর সুভাষ পড়াশুনো সম্পন্ন করার জন্য কলেজে যাওয়া শুরু করেন অতিরিক্ত ভ্রমণের জন্য তিনি অসুস্থ হয়ে টাইফয়েড জ্বরের কবলে পড়েন আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য ওনাকে কার্সিয়ংয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে উনি সুস্থ হয়ে ওঠেন বাড়ি ফিরে বাবা ও মায়ের বারণ সত্ত্বেও উনি ইন্টার পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন কলেজের একজন ইংরেজ অধ্যাপক ওটেনের ব্যবহার ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি ভালো ছিল না তোমরা ভারতীয় ছাত্ররা নিজেদের কি ভাব সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের মাথায় গুবর পড়া আছে তোমরা জঙ্গলি আছো আপনি আমাদের সম্পর্কে এমন ভাষা ব্যবহার করতে পারেন না আমি একদম ঠিক বলছি আমরা ইংরেজরা তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি তোমাদের সভ্য বানিয়েছি আপনার মুখের ভাষা ঠিক নেই দয়া করে সংশোধন করুন সত্যি কথাটা হলো এত কিছু শেখানোর পরেও তোমরা জঙ্গলি রয়ে গেছো আমরা প্রিন্সিপালের কাছে অভিযোগ যাব যেখানে খুশি যাও স্যার প্রিন্সিপাল স্যার মিস্টার অটুন আমাদের ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন ওনার ব্যবহার অনুচিত এবং অপমানজনক তোমাদের এত সাহস যে নিজেদের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো তোমরা কখনোই কিছু শিখতে পারবে না খাও ওনার কাছে ক্ষমা চে নাও না কখনোই না আমরা ওনার কাছে ক্ষমা চাইব না 
আমাদের সাথে অন্যায় হয়েছে আর আমরাই ক্ষমা চাইব সুভাষ ক্ষমা চাইলেন না অধ্যাপক ও প্রিন্সিপালের অনুচিত ব্যবহারের প্রতিবাদে কলেজে হরতাল করেন এই হরতালে এক হাজারেরও বেশি বিদ্যার্থী সামিল হয়েছিল ক্লাস বন্ধ হয়ে যায় আজও অনেকে মনে করেন এই হরতাল ছিল আধুনিক ভারতের প্রথম হরতাল ভারতীয় অধ্যাপকেরাও এই হরতালে অংশ নেয় অবশেষে হরতাল সফল হয় এবং অধ্যাপক ওটেনকে সুভাষের কাছে ক্ষমা চাইতে হয় কিন্তু অধ্যাপক ওটেন এই ঘটনার কথা ভুলতে পারলেন না একদিন তুচ্ছ কারণে সে সুভাষের মাথায় পেছন থেকে থাপ্পড় মারে সকল ছাত্ররা এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে ওই দিন সন্ধ্যায় যখন ওটেন কলেজ থেকে বাড়ি যাচ্ছিলেন তখন ছাত্ররা সুযোগ বুঝে ওটেনের মাথায় পেছন থেকে থাপ্পড় মারে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এখন আমি সেই কাজ করতে পারবো যেটা আমি সব সময় করতে চেয়েছি সুভাষের মা বাবা সুভাষের পক্ষে ছিলেন আর সেই কারণে তার মনে কোনো দুঃখ ছিল না এরপর সুভাষ পুরোপুরি ভাবে নিজেকে সমাজ সেবায় নিয়োজিত করেন কিন্তু বেশিরভাগ গুরুজনেরই ইচ্ছা ছিল সুভাষ যেন আবার পড়াশুনো শুরু করে সুভাষ ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তোমার মতো কিছু মেধাবী ছাত্রদের পড়াশোনা করা ভীষণ জরুরি তোমার নিজের পড়াশোনা আবার শুরু করে দেওয়া উচিত আমি নিজেও তাই চাই কিন্তু আমাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাও আবার ইংরেজ প্রফেসরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য এই অবস্থায় আমাকে কি অন্য কোনো কলেজ অ্যাডমিশন দেবে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জির সাথে কথা বলেছি উনি আমাকে বলেছেন যদি কোনো কলেজে তোমাকে ভর্তি নিতে চায় তাহলে ওনার কোনো আপত্তি নেই ওনার সঙ্গে কথা বলার পর আমি অনেক চেষ্টা করেছি কটিসচার্জ কলেজে তুমি অ্যাডমিশন নিতে পারো ঠিক আছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুভাষ স্কটিস চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন ওখানে উনি মিলিটারি ট্রেনিং নেন প্রশিক্ষণকালে উনার প্রদর্শন এত ভালো ছিল যে উনাকে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর্সের নান কমিশন অফিসারের পদ দেওয়া হয় উনিশশো সালে সুভাষ গ্র্যাজুয়েট হন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রা করে উনার বাবা ও পরিবারের সকলে চেয়েছিলেন যে সুভাষ আইসিএস হোক কারণ সেই সময়ের আইসিএস সর্বোত্তম প্রশাসনিক চাকরি ছিল কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শে উনি ভীষণ প্রভাবিত ছিলেন একজন ভালো অধ্যাপক হয়ে দেশের সেবা করবেন বলে উনি মনস্থির করলেন উনি নিজেকে প্রমাণ করার জন্য আইসিএস পরীক্ষাও দিলেন এই জন্য উনাকে ইংল্যান্ডে যেতে হয় আমি এই পরীক্ষা জ্ঞান অর্জন করার জন্য ও নিজেকে প্রমাণ করার জন্য পাশ করেছি আমার কাছে যে নিয়োগপত্র আছে তার ওপরই আমি ইস্তফা পাঠাচ্ছি আমার উদ্দেশ্য ভারত এবং ভারতবাসী সেবা করা আগামী দিনে আমি এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই সুভাষ বোম্বাইয়ে এসে মহাত্মা গান্ধীর সাথে দেখা করলেন গান্ধীজি সুভাষের দেশপ্রেমের কথা জানতেন উনি সুভাষকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে কাজ করার উপদেশ দিলেন চিত্তরঞ্জন দাসের মধ্যেই সুভাষ তার প্রকৃত গুরুর সন্ধান পেলেন 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেসের ভেতরে স্বরাজ পার্টি বানিয়েছিলেন উনিশশো সালে এপ্রিল মাসে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে উনি নির্বাচিত হলেন এবং সুভাষকে প্রধান কার্যনির্বাহক করা হয় উনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কাজ পরিদর্শন করার ফলে কাজের উন্নতি হতে থাকে সুভাষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মতাদর্শে এক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে কিন্তু ইংরেজ সরকার এই দলকে বেআইনি ঘোষণা করে এবং সুভাষকে গ্রেপ্তার করা হয় এটা জেলখানা নাকি অন্ধকারে নরক এখানে কোনো মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন তোমার শরীর মনে হচ্ছে খারাপ হয়েছে সুভাষবাবু আমাদের সরকার তোমাকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংরেজ সরকার এত দয়ালু হলো কবে থেকে আমি চাই তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো দেশের সব লোক ইটাই চায় জায়গায় জায়গায় তোমার মুক্তির জন্য মিছিল বার করা হচ্ছে কিন্তু শর্ত এটাই তুমি এখান থেকে বেরিয়ে সোজা ইউরোপে চলে যাবে না শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি আমি চাই না আমি আমি এখানেই জেলে থাকব সুভাষের টিবি হয়েছিল ওনাকে জেলে বেশি দিন আটকে রাখা বিপদ সংকুল ছিল অবশেষে ইংরেজ সরকার মেনে নেয় এবং সুভাষকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয় সুভাষ সুস্থ হওয়ার জন্য ডালহৌসি চলে গেলেন ইতিমধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু হয়েছিল সুভাষ প্রতিজ্ঞা করেন যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করবেন কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে উনি এক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেন উনি নিজেই ওই দলের জেনারেল কমান্ডার হন ইংরেজ সরকার ওনার এই কার্যকলাপে ভয় পেয়ে আবার তাকে কারারুদ্ধ করে ওনার শরীর আবার খারাপ হয়ে ওঠে ওনাকে আবার ছেড়ে দেওয়া হয় উনি চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যান দেশে ফিরে এসে উনি কংগ্রেস অধিবেশনে অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন কিন্তু বেশিরভাগ নেতাই ওনার মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না আর সেই কারণে উনিশশো সালে দ্বিতীয়বার অধ্যক্ষ পদের জন্য উনি বিরোধিতার সম্মুখীন হন সুভাষ কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি গঠন করেন ইংরেজ সরকার ওনাকে পুনরায় জেলবন্দী করে আমাকে যে করেই হোক এই জেল থেকে বেরোতে হবে আমাকে দেশ স্বাধীন করতেই হবে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র লড়াই করতে হবে এখন সময় এসে গেছে আমাকে বিদেশ যেতে হবে বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে সাহায্য চাইতে হবে এই জেল এই জেল আমাকে আটকে রাখতে পারবে না ইংরেজরা সুভাষকে আটকে রাখতে পারল না উনি জেল থেকে কি করে পালিয়েছিলেন তা আজও অজ্ঞাত কিন্তু উনি ছদ্মবেশ নেওয়ার ব্যাপারে পারদর্শী ছিলেন এমন ছদ্মবেশ নিতেন যে কেউ চিনতে পারত না সাতই জানুয়ারি উনিশশো সালে সুভাষের এলগিন রোডের বাড়ি থেকে একজন মুসলমান লোক বেরোয় ও একটি কালো গাড়িতে করে চলে যায় जनाब मेरा नाम मौलवी जियाउद्दीन है मैं एक बीमा कंपनी का एजेंट हूँ और आपको तो पता ही है की बीमा लेने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है हाँ जी बिल्कुल काम भी ऐसा है ওই মৌলবী জিয়াউদ্দিনে বাস্তবে 
সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন ট্রেনে করে উনি পেশোয়ায় চলে যান এবং এক মুখবধির পাঠানের ছত্রবেশ নেন ওখান থেকে একটি লরিতে করে উনি কাবুলে যান সেখান থেকে মস্কো হয়ে উনি বার্লিনে পৌঁছান ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে উনি ভারতীয় রাষ্ট্র সেনা তৈরি করেন এবং ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ স্থাপন করেন অনেক চিন্তা ভাবনা করে উনি জাপানের কাছে সাহায্য চাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন উনি ভারতীয় যুবতীদের নিয়ে ঝাঁসির রানী ফৌজ গঠন করেন উনি ভারতীয়দের স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত করেন এবং বলেন তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব একুশে অক্টোবর উনিশশো তেতাল্লিশ সাল সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন আমাদের ভারত যতদিন না স্বাধীন হবে ততদিন পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাব বন্ধুগণ আজ থেকে আমাদের লক্ষ্য হবে দিল্লি চলো আমরা আমাদের জীবন এই যুদ্ধে উৎসর্গ করব আমরা থাকি আর না থাকি আমাদের দেশ স্বাধীন হবেই হবে আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের যাত্রা শুরু করে সেই সময় একটা সঙ্গীত আজাদ হিন্দ ফৌজিদের মনে স্বাধীনতার প্রেরণাকে উদ্দীপিত করত আজাদ হিন্দ ফৌজ উনিশশো সালের আঠেরোই মার্চ কোহিমা প্রবেশ করে সেখানে ইংরেজরা বিপুল সৈন্য নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজকে আক্রমণ করে জাপান যুদ্ধ বিমান না পাঠানো আজাদ হিন্দ ফৌজকে পিছু করতে হয় এরপর জাপান ব্রিটিশ ও আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এর ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও উনিশশো সালের ১৬ই আগস্ট আত্মসমর্পণ করতে হয় নেতাজি ছিল ইংরেজদের একমাত্র লক্ষ্য ওনাকে সবাই কোনো সুরক্ষিত স্থানে চলে যাওয়ার উপদেশ দেয় সতেরোই আগস্ট নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু কর্নেল হাবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে একটি জাপানি বিমানে করে কোনো অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে চলে যায়। 